Hello. A very good morning. My name is Rajit Rastogi, and today we'll be starting with the circular arrangement. It is a very very important topic. और बिल्कुल basics से start करूँगा zero level से लेके means तक के question आपके साथ solve करूँगा. So before starting to the session, एक thought से start करते हैं और आज का जो हमारा thought है वो बड़े ध्यान से देखना मेरा one of the best or favorite thought है. आज का हमारा थॉट है आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग ये एक बहुत ही बड़े बॉक्सअप ले थे उन्होंने एक लाइन बोली थी आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग बट आई सेट बट आई आई सेट डोंट को इट सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन अगेन इस एक पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस थॉट को हमेशा अपनी जिंदगी के साथ रखना ये मोहम्मद अली थे बहुत बड़े बॉक्सर थे इन्होंने बोला था जिंदगी में जैसा भी आपके पास पल आएगा कभी भी अपने आप को लाइफ में क्या बोलो कि अभी जितना कर सकते हो मेहनत करो क्योंकि आज की जो एफर्ट है वही आपका क्या है फ्यूचर डिसाइड करेंगे सो so, इस बात को ध्यान रखना आर के फॉर्म आ रखे हैं अलग अलग एग्जाम के फॉर्म आ रखे हैं सो so, बिल्कुल एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करूंगा लॉजिकल के साथ और मेन्स तक के क्वेश्चन आपको साथ करवाऊंगा सो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ विल स्टार्ट विद सर्कुलर अरेंजमेंट एक दो पॉइंट आप समझ लो उसके बाद सेशन में आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा सबसे पहले जब मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करता हूं तो मैं मैं स्टूडेंट से बोलता हूं दो वे से हम सर्कुलर बना सकते हैं एक वे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने आपसे कहा भाई आठ जने बैठे हैं तो एक वे क्या होता है सर्कुलर बनाने का दस वे एंड सेकेंड वे क्या होता है जो सर्कुलर बनाने का होता है वो कुछ ऐसा होता है सो आपकी इच्छा है आप कैसे बनाए जनरली मैं जो प्रेफर करता हूं मैं ये करता हूं इसका फायदा यह होता है कि आप डायंगल आप एक दूसरे को जानते हैं कि इसके डायंगल ये है इसके डायंगल ये है और इसके डायंगल ये है सो आपको डायगनल जो होता है वो आराम से मालूम हो जाता है ठीक है उसके बाद यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना सबसे पहले हु का इस्तेमाल होगा और एक वर्ड होगा एंड का इस्तेमाल ये बहुत दिक्कत देगा जो बिगनर लेवल के बच्चे हैं उनको खासकर ध्यान रखना है जब भी हु लिखा होगा और एंड लिखा होगा सो ध्यान रखना जब भी हु लिखा होगा सो सेंटेंस के जो भी कहां लिखा हुआ है बगल में उस व्यक्ति की बात हो रही है और अगर लिखा होगा एंड तो सेंटेंस के जो भी शुरुआत में लिखा हुआ है उस व्यक्ति की बात हो रही है हु का मतलब बगल वाला एंड का मतलब स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में समझाऊंगा बड़ा स्टार्ट करते हैं एक बेसिक ही क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है टाइमर लगाना है और अपना आप स्टार्ट करना सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन के साथ जिन लोगों को आता है वीडियो को पॉज कर अपना आप ट्राई करें और जिनको नहीं आता मेरे साथ करें और इसके लिए अगली बार जो मैं आपको टाइमर दूंगा वो दो मिनट का दूंगा ठीक है सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बड़े ध्यान से देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो एट पीपल आर सिटिंग टूवर्स द सेंटर अब बड़े ध्यान से देखना भाई अगर आठ जने सर्कल में बैठे हैं सो एक में क्या होता है फटाफट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एग्जाम देने जाओगे ऐसे बनाओगे फटाफट ठीक है उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी है इनका फेस कहां पे है इधर दे आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड क्योंकि इनका फेस कहां पे है टूवर्ड द सेंटर है तो आपको ध्यान रखना है भाई सेंटर दे आर फेसिंग अब आते हैं एक एक लाइन को हम क्या करेंगे चीर हरण करेंगे एक एक लाइन को समझेंगे ध्यान से मेरे साथ देखना सबसे पहले लाइन लिखा हुआ है P is third to the left of M सो so, बात किसकी हुई है किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है लेफ्ट ऑफ एम बैठा हुआ है सो so, सबसे पहले पॉइंट पे फिक्स किसको करूंगा पी को या एम को सो so, ध्यान रखना लेफ्ट ऑफ एम या राइट right ऑफ जो भी लिखा होता है उस वर्ड पे फोकस करेंगे यहां पे लिखा हुआ है पी से स्टर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम इसका मतलब पहले पॉइंट पे आप किसको फिक्स करोगे आप एम को फिक्स करोगे ना कि पी को मैं जनरल आपके पास चीजें चीजें बता रहा हूं जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं दूसरी बात सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहां पे होगा वो लीनियर अरेंजमेंट में दिक्कत होगी बट सर्कल में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता सो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे लिखा हुआ है पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम अब देखिए पी एम का जो फेस है वो टू वर्ड सेंटर है सो so, अपने हाथ को यूज कीजिए लेफ्ट कहां पे होगा लेफ्ट आपका इस वाले हैंड में होगा सो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट यहां पे जो व्यक्ति आएगा वो कौन आएगा पी आएगा ठीक है मेरे साथ बनाना चेक करना आपका यही बनाता है क्या बनाता है आगे देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है एंड मैंने आपसे क्या बोला था बिगनिंग में बोला था अगर आपके पास लिखा होता है एंड इस पॉइंट को नोट करना क्लास ये जो एंड लिखा हुआ है ये किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है जो भी सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है पी लिखा हुआ है इसका मतलब ये एंड हमेशा ध्यान रखेंगे जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होगा उस वर्ल्ड को हम लोग क्या करता है ये दिखाता है इसका मतलब पी के बारे में बात हो रही है और बोला गया है कि जो पी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम है एंड एंड का मतलब किसकी बात हुई है पी पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी 
इसका मतलब जो हमारे पास पी है ये सेकेंड टू द राइट ऑफ टी है इसका मतलब जो टी आएगा वो कहां पे आएगा यहां पे आएगा अगर स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं तो समझ लेना देखो भी आप इमेजिन करो अपने आप को रखो इस लेवल पे तो टी का राइट तो यही होगा ना सो so, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है हिम्मत निहारनी ट्राई करना है जब तक नहीं आएगा तब तक क्या करना है वीडियो को रिवर्ट करके देखना है आता जाएगा सो so, हल्के हल्के लेवल में अपना बढ़ाता रहूंगा उसकी टेंशन ना करो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी अच्छा जी जोड़ लेते हैं एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राइट ऑफ मेरा फोकस था राइट ऑफ पी पे है सो so, पी का राइट right कहां पे पी का फिर सेंटर है सो so, पहला राइट right ये हुआ दूसरा राइट right यहां पे हुआ और हमसे कौन बोला गया है एन सो एन यहां पे आ गया ठीक है भाई आगे चलते हैं आगे लिखा हुआ है आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू अब आपके दिमाग में आएगा सर आर भी नहीं पता डब्ल्यू नहीं पता सो दीज आर द डॉट्स विच यू हैव टू कनेक्ट स्टीव जॉब स्टीव जॉब क्या बोलते तो लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट द डॉट इन द सेम वे जब भी लॉजिकल की बात करते हैं इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट द डॉट सो पहले लिख लीजिए डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू जहां भी आएगा उसके फर्स्ट सेकेंड राइट में कौन आएगा आपके पास आर आएगा डाटा लिख लिया आगे चलो अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना जो समझा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है हु और मैंने क्या बोला था हु का मतलब क्या होता है जो भी सेंटेंस के बगल में लिखा होता है मतलब बगल में लिखा हुआ है डब्ल्यू सो so, क्या बोल रहा है सेंटेंस डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम इस लाइन को जोड़िए डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम एम मुझे पता है अब इसके सेकेंड राइट पहला राइट दूसरा राइट यहां पर कौन आएगा डब्ल्यू और डब्ल्यू के एक राइट में कौन बैठा हुआ है एक छोड़ के आर सो यहाँ पे कौन आ गया आर आ गया इज इट क्लियर सो ये डाटा मैंने यूज कर लिया इस डाटा को यहां से हटा सकता हूं मैं इस डाटा को मैंने यूज कर लिया हटा देता हूं एंड आई थिंक आई एम डन विद द पैटर्न जो रिमेनिंग रह गया वो कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा और लास्ट लाइन देखते हैं जो हमारे एक रह गई है वो लिखा हुआ है एफ इज नॉट अमीडिएट नेबर ऑफ पी इसका मतलब हमारे पास इस पॉइंट पे एफ नहीं आ सकता बिकॉज नॉट अबर ऑफ पी इसका मतलब एफ यहां पर आएगा एंड वी आर डन विद द पैटर्न सो आपको जो इनिशियल पॉइंट पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा बट आप थोड़ी बहुत अगर मेहनत कर रहे हैं और आपने आर एल बी का नोटिफिकेशन आ गया है आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है और आप ट्राई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से दो मिनट के अंदर आपको करना ही है किसी भी हालत में और आपको मैक्सिमम ट्राई ये करना है कि दो मिनट से भी कम टाइम आपको लगे इस क्वेश्चन में बिगनर लेवल पे ठीक है और स्पीड जब हो जाएगी तो, तो एक से डेढ़ मिनट के अंदर हम लोग कर पाएंगे अच्छा इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई हाँ पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है इमीडिएट इमीडिएट मतलब ध्यान रखिएगा बगल में हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी राइट ऑफ पी सो देखिए पी कहां पे है यहां पे है और पी का इमीडिएट राइट कौन होगा इस वाले व्यक्ति की बात होगी अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे एम हो चुका है एन हमारे पास हो चुका है पी हो चुका है टी हो चुका है आर हो चुका है डब्ल्यू हो चुका है एफ क्या बचा है एच तो यहाँ पे आंसर क्या होगा एच आएगा सो so, इसका फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा एच आ जाएगा ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच इमीडिएट राइट ऑफ एच जरा बड़े ध्यान से देखिएगा एच यहाँ पे है सो एच का इमीडिएट राइट एन सो आंसर क्या होगा भाई एन होगा एन ऑप्शन में है नहीं ऑप्शन में है सो आप बात करेंगे नन ऑफ दिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर लिखा हुआ हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर आर का लेफ्ट देखिए अब देखिए आर यहां पे है अब आर का लेफ्ट का है भाई तुम्हारा फेस ऐसे है सो लेफ्ट कहां पे इधर है सो आर का लेफ्ट कहां पे है यहां पे मतलब टी होगा आंसर टी ऑप्शन में ये है इसका मतलब फोर्थ आंसर हो गया इन द सेम वे फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच इसके राइट देखो थर्ड सो so, पहला राइट दूसरा राइट थर्ड राइट मतलब आंसर क्या होगा एफ होगा और एफ का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फोर्थ हो गया अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ सेकंड टू द राइट ऑफ एफ तो पहला राइट दूसरा राइट मतलब होगा टी टी का मार्क करेंगे आगे बढ़ जाएंगे सो आर वी आर डन विद द पार्ट नंबर वन भाई समझ आया नहीं आया सो so, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हमें टारगेट क्या लेना है कि कम से कम एक से दो मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना है चाहे कुछ भी हो जाए करने ही है देर इज नो अदर ऑप्शन आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा दो मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर होगा अभी ये वेरिएबल नंबर वन है फिर वेरिएबल टू दिखाऊंगा फिर वेरिएबल थ्री फिर मेन क्वेश्चन ठीक है ट्रस्ट में बिल्कुल एक बिगना लेवल के साथ स्टार्ट करूंगा हल्के के आगे चलेंगे बट आज का थॉट जरूर ध्यान रखना क्या बोला था आज का थॉट वो बोला था किसने बोला था एक बॉक्सर थे मोहम्मद अली उन्होंने क्या बोला था रिपीट करें अपने मन में जहां भी वीडियो को देख रहे हैं आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माय ट्रेनिंग बट आई सेड आई सेड डू नॉट
सो देखते हैं फटाफट वीडियो को पॉज करना ट्राई करना हुआ तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो मैं आपके साथ इस सेट को करूंगा ठीक है देखिए क्या लिखा हुआ है इस सेट में यहाँ पे फटाफट देखेंगे क्लास आप भाई लिखा हुआ है अश्वनी प्रिया सुधा रानी मीता गीता मुक्ता देखो नाम अलग अलग है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बस यहाँ ध्यान रखना है एम से दो नाम है मुक्ता मीता जिसमें बच्चे कंफ्यूज करेंगे दूसरी बात कितने जने बैठे हैं आठ या सात यहाँ सात है देखो एक दो तीन चार पांच छह सात ठीक है भाई अच्छा सात जने बैठे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे बनेगा सात ठीक है भाई आठवें में से एक डंडा कहीं से भी हटा दो फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है दे आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर आउट साइड दे आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर यहाँ तक बात क्लियर है सबको मतलब इन सबका फेस सेंटर की तरफ है भाई ठीक है अब पहली लाइन लिखा हुआ है अश्वनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता किसके लेफ्ट में मुक्ता के लेफ्ट में है तो किसको फिक्स करूंगा मुक्ता भाई देखो मुक्ता को फिक्स कर लो अब मुक्ता में एम यू लिखना खाली ऐसा नहीं कि पूरा मुक्ता लिख लो तो मुक्ता जी लिख लो है ना सो so, चीजों को समझना अगर अल्फाबेट स्टार्टिंग में डिफरेंट है मैंने एम यू भी क्यों लिखा बिकॉज दो नाम है एक मुक्ता एक मीता बाकी तो सब सिंगल सिंगल अल्फाबेट से स्टार्ट हो गए अच्छा भाई चलो यहाँ पे लिखा हुआ है अश्वनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता अब भाई मुक्ता का लेफ्ट देखोगे पहला दूसरा तीसरा सो so, यहाँ पे कौन लिखा हुआ है अश्वनी तो यहाँ पे कौन आ गया अश्वनी ए से दिखाया आगे चलो भाई अच्छा फिर लिखा हुआ है देखो तुम्हें हजार बार बता चुका हूं यहां लिखा हुआ है एंड एंड का मतलब सेंटेंस की शुरुआत में सेंटेंस की शुरुआत में कौन लिखा हुआ है अश्वनी की बात हो रही है मतलब पूरे सेंटेंस में बात हो रही है अश्वनी की सो अश्वनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड एंड मतलब बात किसकी हुई है अश्वनी एंड अश्वनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी अच्छा भाई अश्वनी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी तो रानी कहां पर होगी यहां पर होगी हमारी रानी ठीक है भाई आगे चलते हैं आगे लिखा हुआ है प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता अब आप बोलोगे सर ना तो प्रिया पता है ना गीता पता पता है मैंने क्या बोला था कि जब डाटा नहीं पता होता लिख लो ठीक है तो प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता मतलब जहां भी गीता आएगी पहला लेफ्ट दूसरे लेफ्ट में आप देखोगे कौन आएगी आपकी प्रिया आएगी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ हो हु का मतलब क्या बोला जो भी सेंटेंस के बगल में लिखा होता मतलब गीता की बात हुई है गीता इज नॉट नॉट आई अगेन रिपीट गीता इज नॉट एमिडिएट नेबर ऑफ मीता ठीक है भैया ठीक है मीता का जो आपके पास है गीता जो है वो मीता की नेबर नहीं है हम पे मुक्ता पता है सो so, हमारे पास लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना जहां पे आपके पास मीता है ठीक है मीता है मीता इज नॉट अमिडिएट नेबर ऑफ गीता मतलब गीता और मीता एक साथ नहीं आएंगी तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिए अब क्या बोला था इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट द डॉट चलो भाई अब इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं जहां पे प्रिया है उसके एक राइट छोड़ के जी आएगा देखो भाई कहां रख सकता हूं देखो अगर यहां मैं दूसरा मार्केट यूज कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा पता लग जाए देखो भाई प्रिया को अगर यहां रखता ये इमेजिनेशन में चलेगा प्रिया के लेफ्ट में एक छोड़ के जी आना चाहिए था बट ऑलरेडी मुक्ता है हो नहीं सकती प्रिया यहां पर सो प्रिया को हटा देता हूं यहां पर अच्छा भाई प्रिया को यहां रखता तो क्या होती प्रिया के एक राइट जी यहां आ सकता था नहीं आ सकता था इसका मतलब आपको एक बात समझ आ गई कि प्रिया तो केवल यहीं आ सकती है और जी हमारा केवल कहा आ सकता है इस पॉइंट पे आ सकता है इसके अलावा देर इज नो अदर ऑप्शन क्या ये बात समझ आई नहीं है आई या नहीं आई आप मुझे बताओ आई होगी 100 परसेंट डाटा यूज कर लिया टिक लगा लो अच्छा एक लाइन और बची थी मीता गीता का नेबर नहीं है मतलब मीता इस पॉइंट पे नहीं आ सकती ध्यान रखना मीता मुक्ता दो थी मीता यहाँ नहीं आ सकती इसका मतलब मीता कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी और जो हमारा एक व्यक्ति रह गई कौन रह गई देखो अश्वनी हो गई हमारे पास प्रिया हो गई सुधा जी रह गई हमारे पास जो सुधा जी आ जाएंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी यहाँ पे आ जाएंगी और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा सो आपको चीजें समझ आ रही होंगी ठीक है मजा आएगा सेशन में गारंटी मैं लेता हूं और क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इसकी मैं गारंटी देता हूं ठीक है सो so, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोला हु इज ऑन द हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया भाई देखो प्रिया कहां है हमारी प्रिया कहां है प्रिया यहां पे है प्रिया का इमीडिएट राइट कौन दिख रहा है मुक्ता सो आंसर यहां होगा मुक्ता मुक्ता मीता दो थी ध्यान रखना तो आंसर हो गया मुक्ता अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी भाई देखो रानी कहां है हमारी रानी यहां पे है लेफ्ट कहां पे है ऐसे दिख रहा है सो राइट लेफ्ट नहीं है इमेजिन करना अपने हाथों के डायरेक्शन से सेकंड टू द लेफ्ट तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट मतलब गीता आंसर होगा गीता मतलब आंसर है क्या नहीं है सो आंसर मार्क करोगे नन ऑफ दीस ये मत सुनना सर आंसर नहीं है तो नन ऑफ दीस नहीं आएगा आएगा भाई पक्का आएगा विच आर द फॉलोइंग पेयर्स अब इस क्वेश्चन को समझ लो पहली बात तो दिक्कत ये आती है बच्चे इस क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते ठीक है क्या बोला है क्वेश्चन देखो जरा बड़े ध्यान से समझना
ये इमीडिएट लेफ्ट डाली सो ये गलत हो गया ठीक है वीडियो को रिपीट कर लेना कहीं डाउट होगा दूसरा देखो भाई गीता के लेफ्ट क्या अश्वनी है गीता के लेफ्ट क्या अश्वनी है नहीं यहां तो मुक्ता है ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्या प्रिया के लेफ्ट में सुधा है सो प्रिया के लेफ्ट में सुधा है नहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्या सुधा के लेफ्ट में गीता है सुधा के लेफ्ट में गीता है नहीं है है बिल्कुल है इसका मतलब ऑप्शन होगा फोर्थ वाला मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता है और बहुत बच्चे इस डायग्राम को बना लेते हैं बट क्वेश्चन का आंसर नहीं नहीं दे पाते सो इस पॉइंट को भी आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल बिगनर लेवल से रिपीट करते रहना भाई मेरे साथ हु का मतलब वो होता है जो सेंटेंस के बगल में लिखा होता है एंड का मतलब वो होता है जो सेंटेंस के शुरुआत में लिखा होता है ठीक है ये दोनों पॉइंट को आप करना और थोड़ा फटाफट हम इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज़ आई वांट कि थोड़ा सा यार आप में जान होनी चाहिए ताकत होनी चाहिए ठीक है तभी तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे और फटाफट बैंकिंग का मतलब ये है कि फटाफट फटाफट लगे रहो लगे रहो स्पीड बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं और आज का हम देखते हैं बिगनर लेवल का सेट नंबर 3 चलिए तो so, यहाँ पे देखते हैं फटाफट टाइमर लगाना आप लोग सॉल्व करना है होपफुली इस बार आप मजे से मुझे आंसर दो और फटाफट बोलो सर आंसर इसका तो एक डेढ़ मिनट के अंदर ही आ गया था सो so, फटाफट देखते हैं क्लास सेट में क्या लिखा हुआ है फटाफट आप लोग स्टार्ट करो वीडियो को पॉज करो और मैं आपके साथ यहाँ पे करूंगा चलिए सो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी पीपल आर देर एट एट पीपल है सो कैसे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो डायग्राम नहीं बनाएंगे अभी दो डायग्राम भी बनाते हैं बट जहां डबल वेरिएबल होगा सिंगल में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना सो एट पीपल आर सिटिंग टूवर्ड्स द सेंटर दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर फर्स्ट लाइन देखो भाई क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी तो किसको फिक्स करोगे क्या बोला था जहां भी वर्ल्ड मिलेगा लेफ्ट ऑफ समथिंग या राइट ऑफ समथिंग सो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ बी का मतलब किसको फिक्स आप जो फिक्स करोगे किसको करोगे आप लोग फिक्स करोगे बी को ठीक है मैं पर्पल कर रहा हूं पर्पल इसमें फेवरेट सो मैं पर्पल मार्कर का यूज कर रहा हूं सो यहां पे लिखा हुआ है एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसका मतलब यहां पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एच आ जाएगा आगे लिखा हुआ है एंड अब ये एंड का मतलब क्या होता है एंड का मतलब होता है जो सेंटेंस के शुरुआत में लिखा हुआ मतलब एच की बात हुई है एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एच जो हमारे पास है सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ है सो एफ कहां पे आएगा भाई यहां पे आएगा बहुत सारे बच्चे एफ को मुझे पता है उल्टी जगह लिखेंगे तो अभी तो हम सीख रहे हैं ना ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अबे हमें बस मेहनत करनी है क्लास आगे चलो आगे लिखा हुआ है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी अब देखो आप बोलोगे सर ए सी पता ही नहीं मुझे तो लिख लो जो नहीं जोड़ सकते उसको नीचे उतार ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी जहां भी सी आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड वहां पर कौन आएगा ए आएगा आगे लिखा हुआ है हु का मतलब सेंटेंस के बगल में लिखा होता है मतलब सी सी C is not a immediate neighbor of F. Okay, boy. C is not a immediate neighbor of F. C यानी आ सकता, C यानी आ सकता. अब जरा imagine करो, भाई मेरे साथ ना थोड़ा सा imagine भी कर लिया करो, बड़ा मजा आएगा. अच्छा, C यहाँ पे नहीं आ सकता, C यहाँ नहीं आ सकता, C कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? जरा देखना. भाई देखो, C कहाँ पे आ सकता है? या तो यहाँ पे आ सकता है. C imagine करना भाई. अगर C यहाँ पे आया, तो दो छोड़के left में कौन है? A. तो यहाँ पे left में दो छोड़के already H बैठा हुआ. इसका मतलब क्या? C यहाँ पे आ सकता है? तो आप बोलोगे सर, C इस point पे नहीं आ सकता. अच्छा भाई, जरा यहाँ देखो, क्या C यहाँ पे आ सकता है? C के दो left में, दो left में already कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है. So यहाँ भी नहीं आ सकता. इसका मतलब the only place where C can come is this point only. ठीक है, तो C यहाँ पे आ गया, दो लेफ्ट में कौन आएगा आपके पास A, इसका मतलब A यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना कभी दिक्कत होता है, राइट लेफ्ट में अपने हाथ देख लिया करें, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लारिटी के साथ समझ आ जाएंगी, लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन, G is second to the to the left of A, तो किसको फिक्स करना है left of A, so A तो मुझे पता है, अब A का left कहाँ पे होगा भाई face center है, तो left कहाँ पे होगा यहाँ पे, so यहाँ पे कौन आ जाएगा G आ जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा मजा, और last line देखो लिखा है D is second to the right of E, right of E, अब इस देखो यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है D is second to the right of E, इसका मतलब किसको फिक्स करेंगे E को? अब देखो दो जगह हैं, अगर मैं E यहाँ पे रखता, तो E का second right full up था, इसका मतलब E यहाँ नहीं आ सकता। The only place where E can come is this, और D जो है वो कहाँ है? Second right में, इसका मतलब यहाँ पे D आ जाएगा, and we are done with it, और हमारा जो बना, वो कुछ ये बना, और इसके through हम लोग अपने questions को answer आराम से दे सकते हैं। पहला question देखिए आप लोग भी answer दे लेंगे। Who is on the immediate right of F? तो F के right में जरा देख सकते हैं भाई कौन है? Immediate right of F तो आप बोलेंगे A, mark कर दीजिए A को आगे बढ़ चाहिए। Second question देखेंगे आप जैसे लिखा हुआ है। Second, third, fourth question मैं आपको homework
अली ने बोला था क्या बोला था डोंट क्विट सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन सो यही हमेशा जिंदगी में अपना थॉट याद रखना कभी जिंदगी में हिम्मत मत हारो और आगे चल के जो आज की मेहनत है वही आपका फ्यूचर है इस बात को ध्यान रखना धन्यवाद नमस्कार